Saludos, ¿qué tal mi gente? Bienvenido a YouTube, tu canal, suscríbete, dale like, nos subimos con las noticias para hoy sábado por la noche con el papá de Tabaina, bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. Traseúntes que se encontraban en unos matorrales cerca del lugar conocido como Caballero descubrieron la lamentable escena en donde reposaba el cuerpo sin vida de un primer teniente del ejército de la República Dominicana. El hallazgo se produjo específicamente en la carretera que conecta a Cabral con Barahona, en esta provincia de Barahona, donde identificaron a Santo Peña Cuevas, de aproximadamente 40 años, residente en el municipio de Cristóbal. De la provincia Independencia Todo parece indicar que el oficial habría tenido Una muerte natural Luego de que las autoridades correspondientes Del departamento de homicidios de la dirección Regional Sur Sur, bueno Sur, como dicen para allá Examinaran el cadáver Y determinaran que sufrió un infarto Que puso fin a su vida Según informes preliminares El oficial del ejército viajaba En autobús de la ruta San Cristóbal Barahona Con destino al hospital regional universitario Doctor Jaime Mota Buscando atención médica Pero un dolor al pecho No dejó Que llegara Pidió al conductor que se detuviera Para entrar en los matorrales Y ahí fue que falleció Y esta vaina está rara porque Como diablo un chofer de guagua Si un hombre le dice que se está muriendo Que le duele el pecho Se va y, ah sí, está bien, va ese comando Ok, no hay problema Nos vemos la próxima no estoy diciendo que no fue así que ocurrió, porque cosas más raras y cosas peores se verán. Pero está raro, sí. Se verán todavía, se verán cosas peores. De ahí nos vamos para San Francisco de Macorís, donde un desafortunado incidente entre dos hombres resultó uno de ellos de herido cuando fue atacado con un arma blanca larga tipo machete. Suceso ocurrido en horas de la noche del pasado viernes en el sector. Vista al valle, la víctima fue Adonis Gómez, el cual presentó una herida cortante profunda en la pierna derecha, específicamente en la rodilla, a manos de un individuo aún no identificado, aunque el agresor ha sido detenido. Veanlo ahí. Las circunstancias que llevaron a este violento suceso aún no han sido esclarecidas completamente. Se especula que el incidente tuvo lugar en la residencia de la novia de la víctima. Y ya yo veo por dónde esta vaina va. ¡Leche! ¡Leche! El afectado fue trasladado a un centro médico mientras que las autoridades locales están llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades tras este incidente. Eso da pato, eso no se rompe. Por otro lado, un incidente violento en la comunidad de Los Callejones del Distrito Municipal de Ato del Padre, en la provincia sureña de San Juan de la Maguana, una joven identificada como Karina Fincar, Resultó herida de bala por un militar Las informaciones indican que Fincar es pareja del militar Julio de la Rosa Quien presuntamente es responsable del acto violento Que la dejó en condiciones delicadas de salud Recibiendo atenciones médicas en un centro médico de la provincia Actualmente de la Rosa se encuentra bajo detención Y se investiga a la circunstancia exacta que llevaron a este trágico suceso Las autoridades locales están llevando a cabo las investigaciones para esclarecer los detalles de este incidente Y según los informes extraoficiales Se salvó a Chepa Así que esperemos Que después que averigüen ahí qué fue lo que se le metió el pendejazo este Que le den cárcel Porque ustedes saben que eso es lo próximo que va a ser Si lo dejan quieto, si lo dejan así Ah no, que está bien, que vamos a soltar Lo que es a matar la que va la próxima vez Como muchas veces ha pasado de ahí nos vamos para Santiago, donde la noche del viernes se tornó trágica y violenta en los alrededores de Poseidón, en Santiago, donde un joven identificado como Giancarlo Tavares fue fatalmente herido por un tiro. El trágico incidente ha causado consternación en la comunidad, mientras que las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los detalles del crimen y llevar a los responsables ante la justicia. La familia y amigos de Giancarlo lamentan profundamente su pérdida y ruegan por justicia en este difícil momento así que esta noticia está en desarrollo lo mantendremos informado cuando nos lleguen más detalles por otro lado un jovencito de 16 años identificado como Luis Rafael fue víctima de otro trágico accidente de tránsito suceso que cada vez son más frecuentes motivo de preocupación para todos los dominicanos no me canso de decir lo que somos líderes a nivel mundial de una categoría negativa que es más accidentes, más muerte por accidente de tránsito 
por cada 100.000 habitantes del mundo entero aquí en Dominicana, para los que no lo sabían el adolescente se ha habido en el sector Borinquen detrás de la academia policial le apodaban Bola él mismo se desplazaba en un motor cerca del conocido bar El Tutumo donde según relatos obtenidos intentaba realizar un adelantamiento cuando el vehículo de dos ruedas se derrapó provocando así que el joven cayera debajo de un autobús de la zona franca lamentablemente Rafael perdió la vida de manera instantánea dejando a su comunidad profundamente sentida por ese suceso y la juventud también tiene que poner de su parte y entender que esos motores tieto de trapo de motores remendado que a veces le ponen piezas de vaina diferente eso no es para echar carrera coño, cojan eso para ir para su trabajo para su escuela, para motoconchar para llevar a su mamá a la iglesia para ir de aquí a allí, de allí a aquí pero no para echar fucking carrera, coño váyanse para la barranquita si quieren echar carrera cojan motores de eso de verdad no esos chanchas los remendados que ustedes mismos lo mecaniquean que a veces no prenden ni siquiera con el pateo que hay que empujarlo para que prendan sin luces, sin placas, sin nada, sin plástico coño uno trapo motores con un reguero de alambre afuera con toda la mica partida de los estrayones que se dan con ellos con todos los pelados del mundo en los brazos, en los pies con la quemada del mofle ahí en la canilla derecha y como quiera siguen andando como los animales y no es nada más ellos que se matan, matan también a gente inocente o les rompen brazos, les rompen pies a gente inocente que no tiene nada que ver con las estupideces de estos loquitos viejos comprándose la muerte tan bueno que ese platico de yuca con huevo frito y salami que yo me comí ahorita pero si estuviera muerto que me mató un motor no me como nada, me jodí así que muy bueno tal vivo y por último anoche un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un joven identificado como Miguel Pichardo Abreu en los predios de la zona franca de la vega Pichardo Abreu residente en la comunidad de los rincones de Guaco, perdió la vida tras un choque de dos motores que se suscitó en la zona cuyas circunstancias deberían estar siendo esclarecidas por las autoridades asignadas a este tipo de sucesos me imagino que la dice ¿Por qué tienen que hablar de tanta vaina? Es eh, Leonel Fernández que está haciendo esta noticia ahora. Amigos y familiares han expresado su profundo pesar por la partida de este joven, quien describen como ejemplar y trabajador. El trágico suceso ha dejado un vacío en la comunidad y se espera que el incidente sea esclarecido. Muy lamentable. Descanse en paz. Hasta la próxima.